வெல்கம் டு பாலாஜி அகாடமி டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம ஒரு ரெண்டு டேபிள் பார்த்தோம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ரூல்ஸ் ஃபார் சேஞ்சிங் டென்சஸ் இன் ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் அப்படிங்கிறது ஒன்று பார்த்தோம் அது டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம் இது ரொம்ப முக்கியம் இன்னொரு தரம் சப்போஸ் ஞாபகம் இல்லாத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு ரிவைஸ் பண்ணிங்க அடுத்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா வேர்ப் கன்வர்ஷன்ஸ் இன் டைரக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதாவது ரிப்போர்ட்டிங் வேர்பு டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் எப்படி இருக்கும் அதே ரிப்போர்ட்டிங் வேர்பு இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இந்த டேபிள் ரொம்ப மிக முக்கியமானது நம்ம ஏற்கனவே கொடுத்துருக்குறோம் அதை நல்லா தெளிவாக பார்த்து வச்சுங்க ஏற்கனவே டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இது எல்லாம் சொல்லியிருக்கோம் அதை பார்த்து வச்சுங்க இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ இந்த கிளாஸில் அட்டன் பண்ணுறது நல்லாயிருக்கும் அதை வீடியோஸை இதுக்கு முன்னாடி போஸ்ட் பண்ண அந்த வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த வீடியோஸை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோக்குள்ளே வந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் ஓகே அடுத்ததாக என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் சேஞ்சஸ் இன் அட்வர்ப்ஸ் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் சேஞ்சஸ் இன் அட்வர்ப்ஸ் அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் அப்படின்னா இப்போ நான் ஏற்கனவே கொடுத்துருந்தேன்ல ஒரு சென்டென்ஸ் பார்த்தோம் பாருங்க ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தோம் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் உமா செட் ஐஆம் ரீடிங் நாவல் நவ் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோமா இப்போ இதில் இந்த நவ் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு இருக்குது பாருங்களேன் இந்த வார்த்தை தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அட்வர்ப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த நவ் அப்படிங்கிற இந்த அட்வர்ப் இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அட்வர்ப்ஸு எப்படி சேஞ்ச் பண்ணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த டேபிளில் பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப முக்கியம் இதை நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சு வச்சிங்க முடிஞ்சால் மனப்படம் பண்ணி வச்சிங்க நான் மனப்படம் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறேன்னாவே அந்த கான்செப்ட் எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுங்க சரி என்னன்னு பாருங்க ஃபஸ்ட்டு திஸ் அப்படின் இருக்கு இது டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் திஸ் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் தட் அப்படின்னு மாற வேண்டும் தீஸ் அப்படின் இருக்கு தோஸ் அப்படின்னு மாற்றணும் நவ் அப்படின் இருக்கு தென் அப்படின்னு மாற்றணும் எகோ பிஃபோர் ஹியர் தேர் தஸ் ஸோ டுடே தட் டே டு நைட் தட் நைட் எஸ்டர்டே த ப்ரீவியஸ் டே இதுக்கு ரெண்டு இருக்கு பாருங்க த ப்ரீவியஸ் டே அண்ட் த டே பிஃபோர் அப்படின்னு ரெண்டு விதமாக என்ன செய்யலாம் மாற்றலாம் இது கொஞ்சம் எழுத்து சின்னதாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் கொஞ்சம் பெருஸ் பண்ணுறேன் ஓகே ஆ கவனிங்க பாருங்க டுடே அப்படின் இருக்கு தட் டே டு நைட் தட் நைட் அப்படின்னு மாத்திரம் எஸ்டர்டே அப்படிங்கிற வேர்டு த ப்ரீவியஸ் டே அப்படின்னு மாறும் அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னா த டே பிஃபோர் அப்படின்னு மாத்தணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துங்க அடுத்தது டுமாரோ அப்படின்னு இருக்கு பாருங்க த நெக்ஸ்ட் டே ஆர் த ஃபாலோவிங் டே அப்படின்னு மாற்றணும் லாஸ்ட் நைட் அப்படின்னு இருக்கு பாருங்க த லாஸ்ட் நைட்டையும் நீங்கள் இந்த எஸ்டர்டே அப்படிங்கிற வார்த்தை ரெண்டையும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கணும் இப்போ எஸ்டர்டே பாருங்களேன் த ப்ரீவியஸ் டே அப்படின் இருக்கா த டே பிஃபோர் அப்படின் இருக்கா இந்த இது பாருங்க என்ன இருக்குன்ட்டு த ப்ரீவியஸ் நைட் அப்படின்னு இருக்கு எது லாஸ்ட் நைட்டு த நைட் பிஃபோர் இங்கே த டே பிஃபோர் இருக்கு இங்கே நைட் பிஃபோர் அப்படின்னு மாற்றிக்கலாம் ரொம்ப எளிமையாக ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளலாம் அடுத்தது நெக்ஸ்ட் டே அப்படின்னு இருக்கு த ஃபாலோவிங் டே அப்படின்னு மாற்றணும் நெக்ஸ்ட் வீக்கு இங்கே பாருங்க நெக்ஸ்ட் டேவையும் நெக்ஸ்ட் வீக்கையும் கம்பேர் பண்ணிக்கணும் த ஃபாலோவிங் டே அப்படின்னு இருக்குங்களா The following week or the week after அப்படின்னு மாற்றிக்கலாம் அடுத்தது லாஸ்ட் வீக் அப்படின்னு இருக்கு பாருங்க லாஸ்ட் நைட்டையும் லாஸ்ட் வீக்கையும் கம்பேர் பண்ணிங்க 
the previous week or the week before அப்படின்னு சொல்லி மாற்றிக்கொள்ளலாம் இது மிகவும் ரொம்ப முக்கியம் நல்ல பத்திரமாக அதை என்ன செஞ்சிங்க தெளிவாக தெரிஞ்சு வச்சிங்க இந்த கான்செப்டை நல்லாவே நீங்கள் மனப்படம் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே அடுத்து போகலாங்களா அடுத்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ மாடல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம ஏற்கனவே மாடல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஆக்டிவைஸ் பேசிவைஸ் நடத்தும் பொழுது மாடல் ஆக்சிலரிஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அது வந்து எப்படி மாறும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கு அதே மாதிரி இதுலேயும் பாருங்கள் மாடல்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் டேரக்ட் ஸ்பீச்சில் மாடல்ஸ் கொடுத்துருந்ததுன்னா இன்டேரக்ட் ஸ்பீச்சுக்கு எப்படி மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் கவனிங்க இங்கே பாருங்கள் கேன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு சாரி கேன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு அது என்னவா மாறும் குட் அப்படின்னு மாறணும் குட் அப்படின்னு இருக்கு குட்டே தான் மே அப்படின்னு இருக்கு மைட் மைட் அப்படின்னு இருக்கு மைட்டே தான் ஷல் அப்படின்னு இருக்கு ஷுட் ஆர் உட் இதை நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து வச்சுக்கணும் ஷல் அப்படிங்கிற வேர்டு ஷுட் ஆர் உட் அப்படின்னு மாறும் அப்படிங்கிறது நம்ம போட்டிருக்கோம் பாருங்க இது தெரிஞ்சு வச்சிங்க இந்த மாதிரி மாறும் ஷுட்டாகவும் மாறும் சில நேரங்களில் உட்டாக மாறும் அது எப்படி சார் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இதுக்கு வந்து ஐ அல்லது வி யூஸ் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும் ஷல் அப்படின்னு வரும் இப்போ இது வந்து ஐ அல்லது விக்கு ப்ரெசன்டென்ஸ் இல்லை சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் இல்லை ஷல் அல்லது வில் அப்படின்னு போடுவோம் இப்போ சப்போஸ் ஐ அல்லது வி அப்படின்னு இருக்கு அதற்கு ஷல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அது இன்டேரக்ட் ஸ்பீச்சுக்கு மாற்றும் போது என்ன செய்வோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஹி ஆர் ஷி அப்படின்னு மாற்றுவோம் வீன்றிருந்ததுன்னா தே அப்படின்னு மாற்றுவோம் இப்போ இது வந்து என்னது தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் அண்ட் ப்ளூரல் தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் ஆர் ப்ளூரலாக வந்துச்சுன்னா உட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாற்றணும் இதுதான் கான்செப்ட் ஷல் அப்படிங்கிறது இது நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது இதை பற்றி நான் சொல்லுவேன் அப்போ நீங்கள் இதை பற்றி தெளிவாக தெரிஞ்சு வச்சுங்க அது ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனே பண்ணி காமிப்போம் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு என்ன செய்யும் இது புரிஞ்சிடும் அடுத்தது ஷுட் அப்படின் இருக்கு ஷுட்டு தான் வில் அப்படின் இருக்கு உட் பாஸ்ட் டென்ஸு உட் அப்படின் இருக்கு உட்டே மஸ்ட் அப்படின் இருக்கு மஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியும் மாற்றலாம் அல்லது ஹேட் டு அப்படின்னு சொல்லியும் மாற்றலாம் இதை ஞாபகம் வச்சுங்க இப்போ பாருங்கள் கேன் மே ஷல் வில் ஒரு தரம் ஹைலைட் பண்ணி சொல்கிறேன் கேன் மே ஷல் வில் மஸ்ட் இந்த கேனுக்கு பாருங்கள் பாஸ்டன்ஸ் மாதிரி இருக்குது மேவுக்கு பாருங்கள் மைட்னு மாதிரி இருக்குது ஷல்க்கு பாருங்கள் ஷுட் ஆர் உட்டுன்னு மாதிரி இருக்குது வில்க்கு பாருங்கள் உட்டுன்னு மாதிரி இருக்குது மஸ்ட்டுக்கு பாருங்கள் ஹேட் டூ அப்படின்னு மாதிரி இருக்குது அல்லது மஸ்ட்டுன்னு ப்ரெசண்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மாடல்ஸுக்கும் அதோடய பாஸ்ட் ஃபார்ம்க்கு மாற்றணும் பாஸ்ட்லேயே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது என்ன பண்ணால் போதும் பாஸ்ட்லேயே மாற்றினால் போதுமானது வேறு எந்த சேஞ்சும் பண்ணதவில் அப்படின்னா மைட் அப்படின்னா மைட்டே தான் குட் அப்படின்னா குட்டே தான் ஷுட் அப்படின்னா ஷுட்டே தான் உட் அப்படின்னா உட்டே தான் இதெல்லாம் பாஸ்ட் டென்ஸ்லேயே இருக்கிறது அதில் எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுங்க சரிங்களா சரி இப்போ அடுத்து போயிடலாமா இப்போ அடுத்தது என்ன சார் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒரு சென்டென்ஸு கொடுத்துருக்குற சென்டென்ஸை எப்படி இன்டேரக்ட் ஸ்பீச்சுக்கு மாற்றுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் சரியா இப்போ அது மாற்றுறது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரே ஒரு சென்டென்ஸு சேஞ்ச் பண்ணி காமிக்க போகிறேன் அது இந்த ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் ஒன்று பார்த்தோம் பாருங்கள் அந்த சென்டென்ஸை சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன சென்டென்ஸு அப்படிங்கிறது இப்போ எடுத்துறேன் பாருங்கள் வினோத் செட்டு கண்ணன் ஐ ஆம் ரைட்டிங் எ டெஸ்ட் நவ் அப்படின்னு பார்க்குறோம் எழுதிக்கலாம் வினோத் செட்டு கண்ணன் கமா ஓப்பன் கொட்டேஷன் ஐ ஆம் ரைட்டிங் ய டெஸ்ட் நவ் அப்படின்னு எழுதிட்டேன் இது இப்போ நான் சொல்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான பார்ட்டு இதை தெளிவாக நீங்கள் ஞாபகம் வைத்து கொள்ள வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் இந்த பாட்டு நான் நடத்துறத கண்டிப்பாக நோட்டில் நோட் பண்ணி வைங்க ஏன் அப்படின்னா ஒரு சென்டென்ஸை எப்படி இன்னொரு சென்டென்ஸ்க்கு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் சரிங்களா இப்போ கவனிங்க வினோத் செட்டு கண்ணன் 
ஐ எம் ரைட்டிங் ஏ டெஸ்ட் நவ் அப்படின்னு எழுதிட்டோம் இப்போ இந்த பார்ட் வந்து என்னது ரிப்போர்ட்டிங் பார்ட் ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்பீச் இந்த பார்ட் என்னது ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் இப்போ நான் இதை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இதை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிக்கும் பொழுது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே கொடுத்துருக்கிற ரிப்போர்ட்டடு ஸ்பீச் சென்டென்ஸ் இருக்குல்ல இது வந்து என்ன டைப் ஆஃப் சென்டென்ஸுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் பாருங்கள் போன வீடியோவில் பார்த்தோம் பாருங்கள் என்னென்ன டைப் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் ஒன்று ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு ரெண்டாவது இன்ட்ராகேட்டிவ் அப்படின்னு ஒரு டைப் இருக்குது அடுத்தது இம்பரேட்டிவ் அப்படிங்கிறது இருக்குது அடுத்தது எக்ஸ்கிளமேட்ரி அப்படின்னு இருக்குது இப்படி நாலு டைப் ஆஃப் சென்டென்ஸ் இருக்குது இப்போ இது என்ன சொல்லிடுறேன் இப்போ இதை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கான்செப்டை சொல்லிடுறேன் இப்போ கொடுத்துருக்கிற சென்டென்ஸு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இன்ட்ராகேட்டிவாக இம்பரேட்டிவாக எக்ஸ்கிளமேட்ரியான்னு எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது இது ரொம்ப சிம்பிள் சொல்லிடுறேன் பாருங்கள் ஒன்று இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் அந்த இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸுக்கு இன்ட்ராகேட்டிவ் கொஸ்டின் மார்க்கு போட்டிருக்கும் அது இருந்துச்சுனாவே கொஸ்டின் வேர்டு தான் கொஸ்டின் சென்டென்ஸு தான் சரி கொஸ்டின்னு கண்டுபிடிச்சாச்சுங்க சார் அது எஸ்ஆர் நோ டைப் கொஸ்டினா இல்லை டபிள்யூஹெச் கொஸ்டினா எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது இதுவும் ரொம்ப ஈஸி சார் கவனிங்க சார் இதில் ரொம்ப ஈஸி என்ன அப்படின்னா WH வார்த்தை கொடுத்துருந்துச்சுனாவே அது கண்டிப்பாக WH டைப் சென்டென்ஸ் தான் இந்த WH வார்த்தையே இல்லை சார் அப்படின்னா அது எஸ்ஆர் நோ டைப் கொஸ்டின் சார் தட் சார் WH வேர்டு கொடுத்துருந்தது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது என்னது WH டைப் தான் ஹவுங்கிற வேர்டு கொடுத்துருக்கலாம் இது இல்லை சார் அப்படின்னாவே எஸ்ஆர் நோ டைப் கொஸ்டின் தான் ஆனால் அந்த வாக்கியத்தில் கடைசியாக கண்டிப்பாக கேள்வி மார்க் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சிங்க கொஸ்டின் மார்க் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத மட்டும் ஞாபகம் வச்சிங்க சரியா இது ஒரு கேள்வியை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்த்துட்டோம் அடுத்தது எக்ஸ்கிளமேட்ரி சென்டென்ஸை எப்படி சார் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது Exclamatory sentences can be identified with the help of exclamatory mark. என்னது எக்ஸ்கிளமேட்ரி மார்க் ஆச்சரிய குறி இருக்குது பாருங்க அது கொடுத்துருந்தாவே அந்த வாக்கியம் என்ன வாக்கியம் தான் கண்டிப்பாக எக்ஸ்கிளமேட்ரி சென்டென்ஸ் தான் எந்த டவுட்டும் இல்லை இப்போ என்ன செஞ்சுனா இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸும் பார்த்துட்டோம் எக்ஸ்கிளமேட்ரி சென்டென்ஸும் பார்த்துட்டோம் ஓகே இப்போ ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் இம்பரேட்டிவ் ஃபார்முக்கும் உண்டான டிஃப்ரென்ஸை பார்க்கணும் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னாவே என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் த சென்டென்ஸ் தட் பிகின்ஸ் வித் சப்ஜெக்ட் இம்பரேட்டிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் சென்டென்ஸ் பிகின்ஸ் வித் வேர்பு அவ்வளோதான் இது ரெண்டு தான் வே இதை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும் சரிங்களா இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கு போகலாமா இதை டெலிட் பண்ணிட்டேன் மறுபடியும் என்ன செய்கிறோம் கொண்டு வரோம் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறேன் பாருங்கள் வினோத் செட்டு கண்ணன் ஐஆம் ரைட்டிங் ய டெஸ்ட் நவ் அப்படின்னு எழுதியாச்சு ஐ எம் ரைட்டிங் ஏ டெஸ்ட் நவ் அப்படின்னு எழுதியாச்சு இப்போ கவனிங்களேன் இது வந்து என்னது இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸா இம்பரேட்டிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் சென்டென்ஸா எக்ஸ்கிளமேட்ரி சென்டென்ஸா ஸ்டேட்மெண்ட்டா இப்போ அப்படியே நான் சொன்ன ஆர்டர் வைஸ் போயிடலாமா இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸுனாவே என்ன இருக்கணும் கொஸ்டின் மார்க் இருக்கணும் இதில் இருக்குதா கொஸ்டின் மார்க் இல்லை அப்போ அது என்ன அது இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸு கிடையாது எக்ஸ்கிளமேட்ரி மார்க் இருக்குதா முன்னாடியிலேருந்து பின்னாடி வரலையும் எக்ஸ்கிளமேட்ரி மார்க்கு கிடையாது இது வந்து இன்வெர்டட் கமா இதை நீங்கள் எது எக்ஸ்கிளமேட்ரி மார்க்குன்னு நினச்சிக்காதீங்க சரியா எக்ஸ்கிளமேட்ரி மார்க்கும் இல்லை அப்போ இது எக்ஸ்கிளமேட்ரி சென்டென்ஸு கிடையாது சரி ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இம்பரேட்டிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் சென்டென்ஸா ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னாவே என்ன இருக்கணும்னு சொ
சப்ஜெக்ட் இருக்கணும் இம்பரேட்டிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் சென்டென்ஸ்னாவே இட் ஷுட் பிகின் வித் வேர்ப் அப்படின்னு சொன்னோம் இப்போ இதில் பாருங்கள் ஐ ஆம் ரைட்டிங் இயர் டெஸ்ட் அப்படின்னு இருக்கு ஐ அப்படிங்கிற வேர்டு இருக்கா இது வந்து என்னது சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னாவே எப்படி இருக்கணும் கண்டிப்பாக என்ன சப்ஜெக்ட் எதில் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருக்கும் ஸோ இது என்னது ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறத ஞாபகிச்சிங்க இப்போ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பாருங்கள் இந்த வினோத் அப்படிங்கிறது ஸ்பீக்கர் வினோத் அப்படிங்கிற வார்த்தையை அப்படியே எழுதிடணும் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இந்த செட்டு அப்படிங்கிற வார்த்தை எப்படி மாறும் அப்படின்னு பார்க்கணும் அதை பார்த்துருக்கோம் நீங்கள் முன்னாடி அந்த வீடியோவை பார்த்துங்க இல்லைன்னா நோட் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த டேபிளை பாருங்கள் சேஸ் அப்படின்னா சேஸே தான் செட் அப்படின்னா செட்டே தான் சேஸ் டூ அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா டெல்ஸு செட் டூ அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா டோல்டு இது எப்படி மாறணும் டோல்டு அப்படின்னு மாறணும் அடுத்து பாருங்கள் வினோத்துக்கு அடுத்து டோல்டு அப்படின்னு போட்டு கண்ணன் அப்படிங்கிற வார்த்தையை அப்படியே எழுதினோம் வினோத் டோல்டு கண்ணன் இங்க வினோத் செட்டு கண்ணன் இருக்கு இல்ல டோல்டு கண்ணன் அப்படின்னு எழுதினோம் இதுதான் கரெக்ட் சரி இப்ப செட்டுன்னு இருக்கு இங்க டோல்டு டூன்னு வருமா அப்படின்னா டோல்டு டூ அப்படின்னு எழுதுவது தப்பு எரஸ் பாட்டிங்கில் கூட கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது டோல்டு மட்டும்தான் எழுதணும் டூ எழுதக்கூடாது அதனால தான் இதை நான் மறுபடியும் ஒரு தடவை எழுதி காமிக்கிறேன் டோல்டு டூ எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் ராங் ஒன்லி டோல்டு மஸ்ட் பி ரிட்டன் என் இன்டெரக்ட் ஸ்பீச் ஓகே டோல்டுன்னு எழுதிட்டோமா இப்போ என்ன கொடுத்துருக்கு பாருங்க இந்த கமா அண்ட் கொட்டேஷன் மார்க் கொடுத்துருக்கு இந்த கமா அண்ட் கொட்டேஷன் மார்க் அப்படின்றோம்ல இது வந்து என்னது இந்த வார்த்தையை தூக்கணும்னா அந்த இடத்துல என்ன வரணும் ஒரு கன்ஜங்ஷன் போடணும் இந்த இதை தூக்கிட்டு வார்த்தை இல்லை இந்த கமா கொட்டேஷன் மார்க் தூக்கிட்டு ஒரு கன்ஜங்ஷன் போடணும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு கன்ஜங்ஷன் என்னான்னு பார்த்தோம் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் எக்ஸ்கிளமேட்ரி சென்டென்ஸுக்கும் தட்டு எஸ்ஆர் நோ டைப் கொஸ்டினுக்கும் டபிள்யூஹெச் கொஸ்டினுக்கும் டபிள்யூஹெச் கொஸ்டினே கன்ஜங்ஷனு எஸ்ஆர் நோ டைப் கொஸ்டினுக்கு இஃப் ஆர் வெதங்கிறது கஞ்ச கன்ஜங்ஷனு இம்பரேட்டிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் சென்டென்ஸில் பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸுக்கு டூவும் நெகட்டிவ் சென்டென்ஸுக்கு நாட் டூவும் போடணும் இப்போ இது வந்து என்னென்னு பார்த்தோம் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோமா அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னாவே என்ன எழுதணும் தட் அப்படிங்கிற கன்ஜங்ஷன் யூஸ் பண்ணணும் சரியா இப்போ இங்கே ப்ரொனவுன் ஐ அப்படிங்கிற வேர்டு பயன்படுத்தியிருக்காங்க பாருங்கள் இந்த ஐ வினோத் செட்டு கண்ணன் ஐ எம் ரைட்டிங் ஏ டெஸ்ட் நவ் வினோத்து கண்ணன்ட்ட சொல்கிறான் நான் ஒரு டெஸ்ட் எழுதி கொண்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் சொல்கிறான் அப்போ இந்த ஐ அப்படிங்கிற வேர்டு யாரை ரெஃபர் பண்ணுதுன்னா வினோத்தை ரெஃபர் பண்ணுது இப்போ மூன்றாம் நபராக நான் சொல்கிறேன் இப்போ வினோத்து கண்ணன்ட்ட நான் ஒரு லெட்டர் எழுதிட்டு இருக்கேன்டான்னு சொல்கிறான் இப்போ அந்த நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு வைங்க மூன்றாம் நபர் சொல்கிறாங்கன்னு வைங்க ஐ எம் ரைட்டிங் ஏ டெஸ்ட்டுன்னு இருக்கா நான் என்ன சொல்ல வினோத்து கண்ணைட்ட சொன்னால் அவன் ஒரு டெஸ்ட் எழுதி கொண்டிருப்பதாக சொன்னான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா இப்போ இந்த ஐ ரெஃபர்ஸ் டு வினோத்து வினோத்து மேல் அப்படிங்கிறதுனால இங்கே ஹி என்று எழுத வேண்டும் சரியா இப்போ இந்த டென்ஸ் பார்ட்டுக்கு வருவோம் இங்கே செட் டூனு பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்கா பாஸ்ட் டென்ஸில் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஒரு டேபிள் பார்த்தோம் பாருங்கள் என்ன டென்ஸுக்கு மாற்றணுன்ட்டு அந்த டென்ஸுக்கு மாற்றணும் இப்போ இது ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் இருக்குதுங்களா அது என்ன டென்ஸுக்கு மாற்றணும் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸுக்கு மாற்றணும் அப்போ இந்த ஆம் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல என்னவாக மாறணும் வாஸ் அப்படின்னு மாறிடும் ரைட்டிங் அப்படிங்கிற வேர்டு அதே தான் எந்த சேஞ்சும் கிடையாது டெஸ்ட் அப்படின்னு இருக்கு பாருங்க அதுவும் அதே தான் எந்த சேஞ்சும் கிடையாது டெஸ்ட் இந்த நவ் அப்படின்னு இருக்கு பாருங்க அந்த இது வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் தென் அப்படின்னு மாறும் தென் அப்படின்னு மாறும் எப்படி சார் இந்த நவ் அப்படிங்கிறது அட்வர்பு இப்பொழுது அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த நவ் அப்படிங்கிறது தென் மாறும்னு இதுக்கு முன்னாடி இருந்த அந்த டேபிளில் பார்த்தோம் அதன் பிரகாரம் மாற்றிட்டோம் சரிங்களா இப்போ ஒரு சென்டென்ஸை இன்டெரக்ட் ஸ்பீச்சுக்கு மாற்றியாச்சு இப்போ கவனிங்க ஒரு சேஞ்ச் ரெண்டாவது சேஞ்ச் 
மூணாவது சேஞ்ச் நாலாவது சேஞ்ச் அஞ்சாவது சேஞ்ச் கொடுத்திருக்கிற ஒரு சென்னன்ஸை டேரக்ட் ஸ்பீச்சில் கொடுத்துருக்கிற சென்னன்ஸை இன்டேரக்ட் ஸ்பீச்சுக்கு மாற்றுறதுக்கு ஐந்து விதமான சேஞ்சஸ் பண்ணுவோம் அவ்வளோதான் ஸ்டெப்ஸே சரிங்களா இப்போ அது ஒன்று ஒன்றா சொல்லிடுற பாருங்க ஃபஸ்ட்டு சேஞ்ச் ஆஃப் ரிப்போர்ட்டிங் வேர்பு ஒன்னாவது சேஞ்ச் ஆஃப் ரிப்போர்ட்டிங் வேர்பு செகண்டு ஆட் கன்ஜென்ஷன் ஆட் கன்ஜென்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ரிமூவ் கமா கொட்டேஷன் மார்க் அண்ட் ஆட் கன்ஜென்ஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்து தேர்டு இந்த ஹி அப்படின்னு ப்ரொனவுன் மாத்திரம் பாருங்க இந்த ப்ரொனவுன் சேஞ்ச் Change of pronouns. நாலாவது Change of tense or change of reported verb. அப்படி எழுதிக்கலாம் Change of ரிப்போர்ட்டட் வேர்பு அடுத்தது அஞ்சு தென் நவ் அப்படிங்கிற வேர்டு இருக்குல்ல அது தென்னா மாத்திரம் இல்லை சேஞ்ச் ஆஃப் அட்வர்பு இந்த அஞ்சு விதமான ஸ்டெப்ஸும் நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னு சொன்னால் பயன்படுத்துவோம் சரி சார் கம்பல்சரி அஞ்சு விதமான சேஞ்சஸ் வருமா சார் அப்படின்னு சொல் இல்லை ஏதாச்சும் ஒன்று இருக்கலாம் ஒன்று இல்லாமல் இருக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல ஹி அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் ஐனு வந்துச்சு இப்போ வினோத்துன்னு கொடுத்துருக்கு இல்லை ராஜான்னு கொடுத்துருக்கு அப்போ அந்த நேமை நேமாகவே எழுதிக்குவோம் அப்போ தேர் இஸ் நோ எனி சேஞ்ச் அடுத்தது இந்த ப்ரொனவுன் யூஸ் சாரி ப்ரொனவுன்ற அட்வர்ப் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் நவ் அப்படிங்கிறது சில நேரம் வரலாம் வராமல் கூட இருக்கலாம் அப்போ வந்துச்சுன்னா அந்த வேர்பு அட்வர்பு யூஸ் பண்ணுவோம் வரலன்னா யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஸோ இந்த ஆங்கிளை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு வாங்க அடுத்தடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் சென்டென்ஸும் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இதை மட்டும் இதுதான் ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபர்மோஸ்ட் மெத்தடு ஹவ் வி ஹாவ் டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எ சென்டென்ஸ் ஃப்ரம் டேரக்ட் ஸ்பீச் இன்ட்டு இன்டேரக்ட் ஸ்பீச் அப்படிங்கிறதுக்கு இதுதாங்க மெத்தட் இது நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுங்க டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நான் சொன்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷனை ஒன் பை ஒன் பார்த்துங்க இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்துருக்குற அத்தனை டேபிள்ஸும் படித்து வச்சிங்க அந்த டேபிள்ஸ் இருந்தால் தான் இங்கே பாருங்கள் இதுக்கு ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்கேன் ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சுக்கு ரிப்போர்ட்டிங் வேர்பு சேஞ்சுக்கு டேபிள் கொடுத்துருக்கோம் கன்ஜென்ஷனுக்கு டேபிள் கொடுத்துருக்கோம் ப்ரொனவுனுக்கு டேபிள் கிடையாது ப்ரொனவுனை நீங்களாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி வச்சுக்கணும் யார் யார்கிட்ட பேசுகிறாங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் சப்போஸ் இந்த இடத்துல வினோத்துக்கு பதிலாக வினோதா அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல ஷீ போடணும் சரிங்களா ஷீனு போடணும் அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கணும் இதுக்கு மட்டும் கிடையாது அடுத்து பாருங்கள் டென்ஸு சேஞ்சுக்கு நம்ம டேபிள் கொடுத்துருக்கோம் அடுத்து நவ் அப்படிங்கிற அட்வர்பு சேஞ்சுக்கு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் டேபிள்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ இந்த டேபிள்ஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரைட் டு ப்ராப்பர் ஆன்சர் ஃபார் த டேரக்ட் ஸ்பீச் இன்ட்டு இன்டேரக்ட் ஸ்பீச் அதில் எந்த டவுட்டுமே கிடையாது ஈஸியாக எழுதிடலாம் இதை அப்படியே ஒன் பை ஒன் ஒன் பை ஒன்று மைண்ட்லேயும் வச்சுக்கணும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பு நோட் பண்ணிக்கணும் நோட்லேயும் எழுதி வச்சு நல்லா படித்து ஒரு கொஸ்டின் ரெண்டு கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வைங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் இதை ஈஸியாக அட்டன் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் சென்டென்ஸுக்கு எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா Okay thank you very much dear students let's meet in the next video thank you thank you very much